जय श्री राम वीडियो ने वीक्षिस्ट सोदर सोदरी मोल मुझे नमस्कार नैने देवि सिम मीद मन वीपी रेडिगार वरस कौंटर वीडियो चुस्कू वस्तु ने वाटी एनकर् वीडियो चू वस्तु मध्य आये दगर रूप वीडियो वाट की प्रतिस्पंदन ने माटवल वीडियो को लेटी कारण नयट वेरे पर्यटन में उड़ा वाल रीसेंट विजय प्रसाद रेडिगार याबई ओक निमशाल निगल वीडियो चशार अंदर आये चला विषया माटा मुख्य श्रीकृष्णुड़ गुरी शिवड़ी कोई सदर्भाल प्रस्ताव वीलोला इलाजेशो मेसते चाल गोपवा आयन एला पापम ले अंजे वेल तो कृष्णुड़ तो शिवड़ो तो येस कंपेर आये चला उन्नतम वाड़ी चूपे प्रयत्न चशार अभी विंटे चाल नवि और सामे को यचुल के एलेश्वर पे पक् तोल को अट्ला येसुन दीसकोई ऐक शिवड़ तो कृष्णुड़ तोनू कंपेर चेयटे और रकम दुस्साहसार विजय प्रसाद रेडिगार आये एर उ गोर्रेल आये एम चुना नम्मतार अने धैर्य और भरोसा आयन को अत धैर्य भरोसा एंतरू अंत ने वरकू उ नैन माटड़ते मत इंक विसमे वीडियो आई श्रीकृष्णुड़ गुरी कोई सदर्भाल को अच्छे इंत चा विषय माटवा कनक अन्नी विषय इधे वीडियो चपेस्ते अभी चला लेंत श्रीकृष्णुड़ गुरी एपिसोड सपरेट वीडियो चाहे श्रीकृष्ण तत्व आये चप्पे आ सदर्भाल की असल अर्थमेंटी अड़ना विवरण विषय कूलंकष का एपिसोड अभी अभी रोज रेप रिजे मिगली विषय कल वीडियो का रिज़्द मुझे आये वीडियो विषय माटा एटे नैन पादरस ऐंटे तमड़ नीक ईजी दरकनो अनाय नादरस ऐंटो रसम सांबार ऐंटो नेसइडा प्रजल डिसडर नीक नवे सर्टिफिकेट इच्छुटे अला बैबि देवला सर अद्ला उचते तरवा सहोद तंड्री कड़पन पुटनवर का इसरायेली उद्देश्य अना भारतीय ना सहोद मैं अटा कदा अट्ला अला इसरायेली सहोद अन्माट अच्छी इपड़ असल सहोद ये अर्दों से बैबि देवड़ अने चुद बैबि दीस चुद मारकस वार्ता पन्डो अध्याय पद्धो वचन चूँ सारी तीन अंदर बैबि दीसी मार्क सुवारत पन्डो अध्याय पद्धति वचन अड़ चूँ पुनरुदा लेदान चपेड़ सर्दू आयन युद्ध को वी ये दी बोधकड़ तन भार्य ब्रति की उड़ पिवल लेक चोन यड़ला वाणि सहोद वाणि भार्यू पेसको तन सहोद की सानम कलगजेवल मोशे माक व्रासी इच्छे चूसरा और पिल लेकिन चलते वाणि सहोद अटुना एवड़ आ चली वाणि सहोद वाणि भार्य पेसको पिल पुटे दीन की सहोद तंड्री कड़पन पुटनवा मत इसराल जाति अंत उद्देश्य विषयानी चपाड़ो अट्ठार मन विजय प्रसाद रेडिगार अर्थम वाणि सहोद चली वाणि सहोद अटुना जाति अंत उद्देश्य चपनते वाणि सहोद अना इकड़ा स्पेसीफि वाणि सहोद चली वाणि सहोद अटुना पे चेसको पिल पुटन एवर चपारे मोशे राशिचा धर्मशास्त्र आ तर चूँ एडर सहोद मोदीवाड़ स्त्री ने पेली चेसको सक चोन गनक रेडोवा आम ने पेली चेसको वाड़न सान चोन अटूल मूडोवाड़न चलो इटूर सक ची इकड़े विजय प्रसाद रेडिगार अर्थमे गनक वैचते एडर सहोद इसराइल कल एडरना एडर सहोद स्पेसीफिग ए मेन कुटों में पुटन एडर सहोद सान चलो वाणि वनक आ रोवाड़ी पेली चेसकना रोवाड़े मत इसराल जात अंत उद्देश्य चेते रोवाड़ मूडोवाड़ एट कौंटो ये प्रमाण प्रकार 
అంటే ఎల్కేజీ చదివిన పిల్లలు కూడా ఇంత స్పష్టంగా అర్థమయ్యే విషయాన్ని పట్టుకుని ఈయన సహోదరులు అంటే ఒక కుటుంబంలో పుట్టిన వాళ్ళు కాదు మొత్తం జాతి అంతటిని ఉద్దేశించి చెప్పాడు అంటున్నారు మీకు దీనికి అదనంగా ఇంకొక విషయాన్ని కూడా చెప్తా ఈయన చెప్పినటువంటి ద్వితీయోపదేశ కారణం ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచనం చూడండి ఒకసారి ద్వితీయోపదేశ కారణం ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచనం సహోదరులు కూడు నివసించుచుండగా వారిలో ఒకటి సంతానం లేక చనిపోయిన ఎడల చనిపోయిన వారి భార్య అన్యుని పెండ్లు చేసుకునకూడదు అన్యుని అంటే తన కుటుంబంలో కాని వారిని అని అర్థం వస్తుంది ఇక్కడ ఆమె పెనిమిటి సహోదరుడు ఎవరంట ఆమె పెనిమిటి చనిపోయిన వాని సహోదరుడు ఆమె యొద్దకు పోయి ఆమెను పెండ్లి చేసుకుని తన సహోదరునికి మారుగా ఆమె ఎడల భర్త ధర్మము జరపవలను ఆ తర్వాత చూడండి అతడు తన సహోదరుని భార్యను పరిగ్రహింపనొల్లని ఎడల వాని సహోదరుని భార్య పట్టణ గవినికి అనగా పెద్దల యొద్దకు పోయి నా పెనిమిటి సహోదరుడు ఇస్రాయేలీల్లో తన సహోదరునికి పేరు స్థాపింపనని చెప్పి దేవధర్మము చేయనొల్లడని తెలుపు కొనగలవలను అప్పుడు అతని యూరి పెద్దలు అతని పిలిపించి అతనితో మాట్లాడిన తర్వాత అతడు నిలవబడి ఆమెను పరిగ్రహించడం నాకు ఇష్టం లేదని ఎడల అతని సహోదరుని భార్య ఆ పెద్దలు చూచుచుండగా అతని దాపున పోయి అతని కాలి నుండి చెప్పు ఓడదీసి అతని ముఖము నొదుట ఉమ్ము వేసి తన సహోదరుని ఇల్లు నిలుపని మనుషునకు ఈలాగు చేయబడునని చెప్పవలను అప్పుడు ఇస్రాయేలీల్లో చెప్పు ఓడదీయబడిన వాని ఇల్లని వానికి పేరు పెట్టబడును చూసారా ఇంత స్పష్టంగా ఉంది ఇక్కడ ఎవడైనా చనిపోయిన తన సహోదరుని భార్యని పరిగ్రహించి ఆమెను పెళ్లి చేసుకుని లేకపోతే ఆమెకి పిల్లలు పుట్టించడం ఇతనికి ఇష్టం లేకపోతే వాణ్ణి తీసుకెళ్ళి ఊరి పెద్దల దగ్గర పంచాయతీ పెట్టి వీడు చనిపోయిన తన అన్నకి మారుగా వదిన్ని పెళ్లి చేసుకుని పిల్లలు పుట్టించాలి అంటున్నాడు వీడికి ఇష్టం లేదంటున్నాడు అని చెప్పి భార్య ఆ పంచాయతీ పెడితే ఆ ఊరి పెద్దలందరూ కలిసి వాడికి ఒక శిక్ష వేస్తారు ఆ స్త్రీ చెప్పు తీసి వాడి మీద ఉమ్మేసి మొహం మీద కొట్టిద్దంట ఇప్పుడు ఈ సహోదరులు అనే పదం ఇస్రాయేలీ జాతిని అంతటిని ఉద్దేశించి చెప్పింది అనుకున్నాం విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్లుగా ఎవరిని తీసుకొచ్చి పంచాయతీ పెట్టాలి ఇక్కడ ఆ చనిపోయిన వారి సహోదరుడు లేకపోతే స్పెసిఫిక్గా ఒకటి కనుక లేకపోతే జాతి అంతటిని తీసుకొస్తే అందులో ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్పాడు ఈ మాట ఎవరో ఒకళ్ళని తీసుకొచ్చి పంచాయతీ పెట్టాలి కదా మొత్తం దేశం అందరిలోకి పోయి ఏ ప్రమాణంతో పలాని వాడిని ఒకటి పట్టుకొస్తారు అసలు ఈ విషయం చెప్తున్నప్పుడు ఏమాత్రం తెలుగు భాష తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా ఈ విషయం తప్పని అర్థమైపోయింది ఆ తర్వాత నా మొహం మీద వస్తారు ఇప్పుడు అక్కడ బైబిల్లో మొహం మీద ఊయమని చెప్పారు కదా అట్లాగే నా మొహం మీద కూడా వస్తారేమో అనే భయం కూడా లేకుండా విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఎంత వక్రీకరణకు పాల్పడుతున్నారు బైబిల్ విషయంలో అంటే ఆయన బైబిల్ విశ్వాసి కాదు బైబిల్ దేవుడు అంటే ఏ సమెత్తు కూడా నీకు భయం లేదు అట్లాగే తన ఎదురు ఉన్నటువంటి గొర్రెలు అమాయకులు నేనేం చెప్పినా కూడా నమ్ముతారు అనేటటువంటి ఒక ధైర్యం ఆయనకి పుష్కలంగా ఉన్నాయి ఈ విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారిని చూస్తుంటే నాకు ఒక చిన్న కథ గుర్తుకు వస్తుంది ఒక సన్యాసి ఒక ఆయన రోజు తాను కట్టుకునేటటువంటి ఒక పంచ వస్త్రాన్ని తడిపి ఉతికి దండంపై ఆరేసుకునేవాడంట ఈయన వస్త్రాన్ని ఆరబెట్టినప్పుడల్లా ఒక ఎలుక మెల్లగా దాని మీద జరిగి కొద్ది కొద్దిగా కొరుకుతూ ఉండేదంట ఊరు దీని బండ పడే దీంతో పెద్ద ఇబ్బంది అయిపోతుందని చెప్పి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ ఎలకను కంట్రోల్ చేయాలని ఒక పిల్లిని తీసుకొచ్చి పెంచడం మొదలుపెట్టాడు పిల్లిని తీసుకొచ్చి పెంచడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత దాని పాలు పెరుగు కావాలని చెప్పి ఒక ఆవును తీసుకొచ్చాడంట ఆవును తీసుకొచ్చాక మరి దాని పోషణ ఇవన్నీ నీరు పశుగ్రాసం ఇదంతా తీసుకురావాలని చెప్పి ఒక బొడ్డు వాడిని పెట్టుకున్నాడంట మళ్ళీ వీళ్ళందరికీ కలిపి వండి పెట్టడం కోసం ఒక పని మనిషిని పెట్టుకున్నాడంట అట్లా ఉంది మన విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారి వ్యవహారం కూడా అక్కడ ఆ అన్న చనిపోతే తమ్ముడు వెళ్ళి వదింతో కలిసి పిల్లలను పుట్టించడం అనే ఆచారం బైబిల్ దేవుడు పెట్టింది అది దాంతో ఆయనకేం సంబంధం లేదు అసలు అది అనాగరికమైన ఆచారం అని చెప్పి ఒక పెద్ద ప్రకటన చేసేసాడు ఈయనకి బైబిల్ తెలియక వారి నాయన ఇది పెట్టింది బైబిల్ దేవుడే ఇదిగో చూడు ఆధారం మోస ధర్మశాస్త్రం రాసిచ్చాడంట దానికి ఈయనకి సంబంధం లేదంట ఏంటి అని చెప్పి మనం అడిగేసరికి అక్కడ సహోదరుడు అంటే ఒక కడుపును పుట్టిన సహోదరులు కాదు మొత్తం ఇస్రా ఏరియలు అని చెప్పి ఇంకో పెడార్థాన్ని తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు దాన్ని చూస్తే తీరా ఇక మొత్తం సిరిగి శాట్ అయింది ఇప్పుడు కనుక ఏదో ఒక పొరపాటు జరిగిపోయింది అపార్థం చేసుకున్నాను నేను సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు ఇది నేను గమనించలేదు అని ఒక్క మాట చెప్పుంటే కొంచెం జెన్యున్గా ఉండేది ఇప్పుడు ఉన్నది పోయా ఉంచుకున్నది పోయా అన్నట్లుగా పొరుగు పోయింది ఆయన పెట్టిన వాదన నిలవలేదు తర్వాత నేను గత వీడియోలో 
హిందూ గ్రంథాల గురించి మెన్షన్ చేసేటప్పుడు రిఫరెన్స్ బేస్డ్గా మాట్లాడాలి అని ఒక ఒక హెచ్చరిక లాంటిది చెప్పాను లేకపోతే నేను కూడా మరి మన టాలెంట్ చూపిస్తానని చెప్పాను దానికోసం అని చెప్పి ఈయన గతంలో చెప్పినటువంటి శివపార్వతుల రతిక్రీడ దాని గురించి ఇంద్రుడు ప్రస్తావించడం లేకపోతే శివపార్వతులని చూసి ఉష ఉబలాట పడటం ఇట్లాంటి విషయాలకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఆధారాలంటూ ఎవరు చూపించారు నేనేం చెప్పానంటే శ్లోక తాత్పర్య సహితమైనటువంటి మూల ప్రమాణాలని ఆధారంగా చేసుకుని మాట్లాడాలని చెప్పాను ఈయనేం చెప్పారు ఈయనేం తీసుకొచ్చారు ఏదో వచ్చిన భాగాలు ఎవరో రాసినప్పుడు వచ్చిన భాగాలు తీసుకొచ్చారు సరే అవి ప్రమాణాలు కావు ఆధారాలు కావు ఆ మాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం కూడా మరి ఈయనకి ఎందుకు లేదో నాకు అర్థం కావట్లేదు సరే ఆ విషయాన్ని అలా ఉంచితే అక్కడ ఈ శివపార్వతుల యొక్క కుమార సంభవానికి పూర్వం వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి ఆ రతిక్రీడ గురించి ఇంద్రుడు ప్రస్తావిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈయన చూపించినటువంటి ఆ పేజీలోనే ఒక విషయం ఉంది శివుడు స్వతహాగా యోగీశ్వరుడు ఆయన మన కోసమే ఈ కార్యానికి పూనుకున్నాడు అని చెప్పి ఇంద్రుడు చెప్తున్నట్లుగా ఉంది అసలు ఈ దేవుళ్ళకి భార్యలేమిటి భార్యలు ఉండడం అవసరమా ఈ విషయం గురించి నేను ఇదే వీడియోలో మీకు స్పష్టత ఇస్తాను కొన్ని విషయాలు అన్నీ మాట్లాడేసిన తర్వాత అసలు భార్య అంటే ఏమిటి దేవుడికి భార్య ఎందుకు ఉంటుంది అనే విషయం గురించి మీకు పూర్తి వివరణ ఇస్తాను అయితే ఇందులో ఈయన ఒక పెద్ద వక్రీకరణకు పాల్పడ్డారు శివపార్వతులు క్రీడించుడు కానీ ఉష ఉబలాట పడింది అంటే శివపార్వతులు సెక్స్ చేస్తుంటే ఉష చూసి తన్మయత్వం చెందింది అనే అర్థంలో చెప్పారు ఇక్కడ ఈయనకి తెలుగు భాషే అర్థమై సావదు ఇంకా సంస్కృత పదాలకు ఏ అర్థం తెలుస్తుందిలే కానీ అక్కడ ఏముంది అంటే శివపార్వతులు రమించడం చూసి అని ఉంది రమించడం అంటే ఏమిటి రాముడు అందరినీ రమింపజేయువాడు కనుక రాముడు అంటే ఆనందింపజేయువాడు శివపార్వతులు ఆనందంగా ఉన్న సందర్భంలో ఉష చూసి నేను కూడా నా భర్తతో ఇట్లా ఆనందంగా ఎప్పుడు కలిసి ఉంటాను అనేటటువంటి విషయాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అక్కడేదో జరిగిపోతుంది ఆ జరిగిపోతున్న విషయాన్ని చూసి ఉష తన్మయత్వం చెందిందని అర్థంలో ఈయన చెప్పారు మినిమం కొన్ని పదాలకు అర్థాలు తెలుసుకుని మాట్లాడ తెలియని పదాల గురించి మనం మాట్లాడకూడదు చెప్తాం ఇంకా ఇట్లాంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి మనం ముందుకెళ్దాం తర్వాత ఆదామికి హవ్వ కూతురని కానీ చెల్లెలని కానీ లేదు మీ గ్రంథాల ప్రకారం కూడా అందరూ అన్నదమ్ములు అవుతారు కదా అంటూ ఒక విషయం మాట్లాడారు అంటే ఇక్కడ ఆదాము బైబిల్ దేవునికి కుమారుడు అని బైబిల్ చెప్తుంది నేను చెప్పట్లా ఇప్పుడు అందరూ దేవుని కుమారుళ్ళే అయితే ఆదాము మాత్రమే దేవుని కుమారుడు అని ఎందుకు చెప్పారు అంతకుముందు ఆ వంశావళి అంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చి వాడు వీడి కుమారుడు వీడు వాడి కుమారుడు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఆదాం దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆదాం మాత్రమే దేవునికి కుమారుడు అని ఉంది ఎందుకుంది అంటే ఆదాముని బైబిల్ దేవుడు సృష్టించాడు గనక అంతకుముందు ఎవరు తల్లిదండ్రులు లేరు గనక అదే ప్రమాణం ప్రకారం హవ్వ కూడా దేవుని కూతురు అయిద్దా అవదా అని అడిగాను అవ్వకపోతే మరి ఏమైంది బైబిల్ దేవుడికి హవ్వకి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి అంటే మగవాళ్ళు మాత్రమే దేవునికి కుమారుడా స్త్రీలపై వివక్ష ఇది మగవాడిని సృష్టి చేస్తే దేవుని కుమారుడు అవుతాడు స్త్రీని సృష్టిస్తే కుమార్తె కాదనమాట అదొక వస్తువా అంటే ఆదాము సెక్స్ చేసి పిల్లలను పుట్టించడానికి ఒక వస్తువుని ఇచ్చినట్టుగా ఇచ్చాడా హవ్వని హవ్వని దేవుడు కూతురుగా భావించలేదా మీ బైబిల్ దేవుడు తర్వాత శ్రీ మహావిష్ణువు చలికి వణిగిపోయాడో హీటర్ పెట్టుకున్నాడో దుప్పటిగా పోనాడో మాకేం తెలుసు అట్లా రాసి ఉంది అక్కడ కాబట్టి మేము చెప్తున్నాం అంటూ చెప్పారు ఈయన కనీసం ఏదైనా ఒక సాహిత్యం చదివితే అన్నా ఇలాంటి విషయాలు కొన్ని తెలుస్తాయి ఇప్పుడు కవులు వర్ణనలు చేసేటప్పుడు ఉదాహరణకి ఆమె ముఖం చంద్రబింబంలాగా ఉంది అంటారు అనుకోండి ఏంటి చంద్రబింబం రౌండ్గా ఉంటుంది ఈయనకేమో ముక్కు ఉంది కళ్ళు లోపలికి ఉన్నాయి ముక్కు బయటకు ఉంది ఆ పెదేలు ఏంటి ఆ చెవులు ఏంటి రౌండ్గా లేదు కదా చంద్రబింబంలాగా ఇది ఎట్లా అయ్యిద్ది అని చెప్పి ఇట్లాంటి వాళ్ళు మేధావులు గొప్పవాళ్ళు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు అట్లా ఉంది ఈయన ఈయన చెప్పేది అక్కడ హేమంత ఋతువు ప్రవేశించినప్పుడు విష్ణువు లక్ష్మి దేవి మధ్య ఉన్నటువంటి అనుబంధాన్ని వివరిస్తూ ఆ సందర్భాన్ని కవి వాడుకున్నాడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి అనుబంధం అంత గాఢమైనది అని చెప్పడానికి ఒక సందర్భాన్ని చూపించాడు దాన్ని కూడా పట్టుకుని ఇట్లా ఉంది ఇట్లా ఉంది కనుక విష్ణువు వణిగిపోయాడు అంటే మరి బైబిల్ దేవుడికి ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు యహస్కేలు ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో బైబిల్ దేవుడికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా మదం ఎక్కి పక్కింటి వాళ్ళతో ఎవరు పడితే ఎవరు దొరికితే వాళ్ళతో వ్యభిచారం చేశారు దాన్ని చూసి బైబిల్ దేవుడు గుండెలు బాదుకున్నాడు అని ఉంది మరి దీని ఏమంటారు మరి నిజంగా బైబిల్ దేవుడికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు వ్యభిచారం చేశారు దానికి బైబిల్ దేవుడు చాలా హట్ అయ్యాడు బాధపడ్డాడనే కదా దాంట్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండకూడదు ఇక మరి ఓకేనా విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారు తర్వాత ఆకాశం నుండి నక్షత్రాలు భూమి మీద రాలుతాయని మత్తేశ వార్తలో ఉందని నేను చెప్పలేదు అన్నారు అంటే 
ఆకాశ నక్షత్రాలు భూమి మీద రాలతాయి అనే విషయం ప్రకటన గ్రంథంలో ఉంది మత్త ఇసు వార్తలు లేదు అని ఈయన ఒక విషయాన్ని చెప్పడం చూసి అయ్యో ఆ మాత్రం నాలెడ్జ్ లేదా మీకు విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఇదిగో ఈ విషయం ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పి నేను మత్తేసి వార్తలు చూపించాను అక్కడ అంట భూమి మీద అనే పదం లేదంట కాబట్టి నేను చెప్పింది తప్పు కదా అంటున్నారు మరి భూమి మీద అనే పదం లేకపోతే ఎక్కడ రాలతాయో చెప్పాలి మత్తేసు వార్తలో భూమి మీద అనే పదం లేదు ప్రకటన గ్రంథంలో భూమి మీద రాలతాయని ఉంది అంటే ఈ మత్తేసు వార్తలో చెప్పిన విషయం ప్రకటన గ్రంథంలో చెప్పిన విషయం వేరువేరా రెండు ప్రళయ కాలంలో జరిగే విషయాలు కాదా ఇది ఒకసారి అదొకసారి జరిగిద్దా ఆ నక్షత్రాలు రెండుసార్లు రాలతాయా రాలితే ఒకసారి భూమి మీద ఇంకో ఇంకొకసారి వేరే చోట రాలతాయా అంటే తనని తాను సమర్థించుకోవడం కోసం ఎన్ని కప్పగింతులు వేస్తున్నారో మీకు అర్థమవుతుంది తర్వాత అపోస్తుల కార్యాల్లో ఈ పేతురు వీళ్ళందరూ ఏ శిష్యులు ఈ డబ్బులు దండుకోవడం అనే విషయాన్ని గురించి నేను గత వీడియోలో చెప్పాను దాని గురించి ఆయన చెప్తూ అక్కడ అంట ఈయన ఏమంటారంటే ఆస్తులైనను భూములైనను కలిగిన వాళ్ళు వాటిని అమ్మి వాటి వెలదెచ్చి అపోస్తుల పాదాల ఎదో పెట్టుచూ వచ్చిరి అప్పుడు అపోస్తులు వాటిని అక్కడ కొలది పంచిపెట్టి కనుక ఎవరికి తక్కువ లేకపోయినో ఈ విషయాన్ని దాచేసాడు కరుణాకరు అందరికీ పంచిపెట్టారని ఉంది కదా అని అంటున్నాడు ఈయన అయ్యా విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారు అసలు ఈ ఆస్తి పంపకాలు ఇవన్నీ ఎవరు చేయమన్నారండి వీళ్ళని ఈ అపోస్తుల్ని ఏసు వీళ్ళకి అప్పగించిన పనేంటి మీరు సువార్త చెప్పండి రా ఓళ్ళ మీదకి పోయి అన్నాడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నీ ఆస్తి అంతా అమ్మి నా దగ్గర తీసురా నేను పంచి పెడతాను ఇప్పుడు పెద్ద కోళ్ళకి పెత్తనం ఇస్తే ఏదో చేసిందని చెప్పి వీళ్ళకి ఈ పెత్తన దారి ఎవ్వరాలు ఏంటి వీళ్ళకి అవసరమా ఇవన్నీ ఆ తర్వాత అననీయ సిప్పోరా వీళ్ళిద్దరు దొంగలు అంట అలా ఉందా బైబిల్లో వాళ్ళిద్దరు దొంగలని ఉందా వాళ్ళు వాళ్ళ భూమి అంతా అమ్మి కొంత మొత్తం దాచుకుని కొంత వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఎందుకు దాచుకున్నారు అంటే మొత్తం లాగేసుకుంటున్నారు కనుక ఎవరికైనా భయం ఉంటుంది కదా వాళ్ళు మొత్తం లాగేసుకుంటున్నారనే భయం ఉంది కనుక వీళ్ళు కొంత దాచుకుని కొంత ఇచ్చారు ఏ మొత్తం ఇవ్వాలని రూల్ ఏమన్నా ఉందా వాళ్ళకి అందరూ కలిసి వాటాలు వేసుకుని పని చేసుకుని మళ్ళీ సమానంగా పంచుకుంటున్నారంట ఇది ఏమన్నా చిన్నపిల్లప్పుడు ఏదో ఇసుకలో గూళ్ళు కట్టుకుని ఆడుకుంటారు చూడండి పిల్లలు అట్లా ఉన్న ఏం ఆటలు ఇవి అందరి దగ్గర లాక్అట్ పోయింది మళ్ళీ అందరికీ పంచి పెట్టడం ఏంది ఎవరిదో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా సరిపోయింది కదా అక్కడ విషయం అది కాదు వీళ్ళు ఆ ఆస్తుల్ని భూముల్ని లాగేసుకుంటా తర్వాత పేదో పంచి పెడుతున్నాను ఇది నీకు ఇది నీకు ఇది నీకు మమ మమ మా తమ అని చెప్పి అయిపోయింది పంచి పెట్టేసామంటున్నారు ఏదో చేస్తున్నారు ఇక్కడ గ్యాంపులింగ్ ఏదో జరుగుతుంది అందుకని వీడు భయపడి మొత్తం ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు చంపేసి పరిశుద్ధాత్మ చంపేసిందని చెప్పాడు ఇది ఏమాత్రం కామన్ సెన్స్ ఉండి చదివేవాడికి అర్థమయ్యింది ఇది దాన్ని పట్టుకుని కూడా సమర్థించుకోవడం ఇక ఇదే సందర్భంలో మాట్లాడుతూ మీరు అకౌంట్ నెంబర్లు ఇచ్చుకుంటున్నారు ఇన్నోవా కారు కొనుక్కున్నారు మీరు ఏమన్నా రాళ్ళు కొట్టారా శ్రమ చేశారా ఇన్నోవా కారు ఎట్లా కొన్నారు మీరు మీరు విరాళాలు తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పి మాట్లాడారు అవును మేము మొదటి నుంచి చెప్తున్నాం మేము నిజాయితీగానే విరాళాలు తీసుకుంటున్నాం దాన్ని నిజాయితీగా ఖర్చు పెడుతున్నాం పారదర్శకత ఉంది అని మనం ఎప్పటి నుంచి చెప్తూ వస్తున్నాం ఏం దాచుకోలేదే ఇన్నోవా కారు కొన్నాం అని చెప్పి మేము చెప్తేనే మీకు తెలిసిందా మీరు ఏమైనా రహస్యంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి కనిపెట్టారా బహిరంగంగానే చెప్పాం కదా మా సంస్థకు అవసరం ఉంది వాహనం కావాలి దానికోసం సిబిఆర్ కానీ సంప్రదించాం ఆయన వాహనం ఏర్పాటు చేశారు ఇది మేము బహిరంగంగానే చెప్పాం ఇందులో మేము దాచుకుందేమీ లేదు దీనిని మీరు ఎందుకు ఇట్లా ఏదో మేమేదో తప్పు చేసినట్లుగా ఎందుకు చూపించాలనుకుంటున్నారు అయితే మీరు ఇది మాట్లాడారు కనుక ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్తున్నా గతంలో మీరు తపేళలు అమ్ముకునేవాళ్ళు టూ వీలర్ మీద పాత సామానికి కొత్త సామాన్ ఇస్తాం తపేళాలు సట్టులు ఇట్లా అమ్ముకునేవాళ్ళు మీరు అవునా కదా ఇట్లా తపేళాలు అమ్ముకునే మీరు ఈరోజు రెండు మూడు కార్లు ఎట్లా తిరుగుతున్నారు మాకు తెలియదు అనుకున్నారు మీ చరిత్ర కేపీఆర్ ఫర్టిలైజర్స్లో పనిచేసేటువంటి కుర్రాళ్ళు అందులో లారీ డ్రైవర్లు ఓనర్లు ఇట్లా కొంతమంది బలభద్రపురంలో మనిషికి ఒక పదివేలు ఇరవై వేలు యాభై వేలు లక్ష వేసుకుని పద్నాలుగు లక్షలు పెట్టి మీకు ఏడు సంవత్సరాల క్రితమే ఒక ఇన్నోవా కారు కొనిచ్చారు మొట్టమొదటిసారి అప్పటి వరకు మీరు సైకిల్ మీద టూ వీలర్ మీద తప్పేళ్ళు అమ్ముకునేవాళ్ళు మీరు మరి ఏడు సంవత్సరాల క్రితమే మీ దోపిడీ మొదలైందనమాట ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా స్థలాలు కొనడం చర్చిలు కట్టడం ఇల్లు కట్టుకోవడం బిల్డింగ్లు కట్టడం రెండు మూడు కార్లు ఇవన్నీ పెరిగిపోయింది ఇవన్నీ మీరు ఏమన్నా ఆ రిక్షా లాగి సంపాదించారా రాళ్ళు కొట్టి సంపాదించారా మీరు మీ దగ్గరకు వచ్చే విరాళాలకి ఎవరికైనా మీరు లెక్క చెప్తున్నారా ఎవరికి చెప్పరు మేము గవర్నమెంట్ లెక్కలు చెప్తున్నాము ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తున్నామంటే ఆ నరేంద్ర మోడీ వచ్చి మీ దగ్గరికి చెక్ చేస్తాడా
అట్లాగే మీరు ఎవరికైనా హిందువులకి పేద హిందువులకి సహాయం చేశారా మేము అట్లా చేస్తున్నాం ఎట్లా చేస్తున్నాం కొంతమంది అనాథాశ్రమాలకు వెళ్తున్నాం రక్తదానం చేస్తున్నాం అన్నదానం చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు ఈ మధ్య కర్నూలులో ఒక చిన్న పాపని వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉండేటటువంటి ఒక ముస్లిం వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి అత్యాచారం చేసి పెట్రోల్ పోసి తగలు పెడితే ఆ పిల్ల వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం మన కువైట్ శివశక్తి టీము ఒక నలభై వేలు సహాయం చేస్తే మనం వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళకి అందజేయడం జరిగింది అట్లాగే మన దుగ్గిరాల్లో గణేష్ అనే కుర్రాడు కార్తీక మాసంలో తన సొంత డబ్బులతో కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసి దాతలు స్పందిస్తారు అనే నమ్మకంతో కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసి అప్పులు పాలు అయిపోతే మనం అతన్ని పిలిపించి సన్మానం చేసి అతనికి అయిన ఖర్చులు మొత్తం డెబ్బై ఐదు వేలు శివశక్తి నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మేము గతంలో చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసాం పర్వదినాలలో ప్రసాదాల పంపిణీ చేస్తాం సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తాం ఇవన్నీ మేము చేస్తున్నాం కాకపోతే మీకు లాగా డబ్బా కొట్టుకోమ్మేం మీకు ఇంకొక షాకింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇట్లా మేము హిందువులకి మాత్రమే కాదు మీ పాస్టర్ల వల్ల మోసపోయిన వాళ్ళకు కూడా మేము సహాయం చేసాం గతంలో ఒక ఆమెకి ఆమెకి కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయితే వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం ఆమె సిస్టర్ ఇచ్చినటువంటి డబ్బుల్ని కూడా ఆమె దాచుకుని తీసుకెళ్లి పాస్టర్కి దారదత్తం చేసి పాస్టరు పెళ్లి రోజు అని చెప్పి ఉంగరం కొనుక్కోవాలని చెప్పి ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు ఈమె పళ్ళు కొనుక్కోవాల్సిన డబ్బులతో తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఉంగరాలు కొనిపించి ఎట్లా నాకు దేవుడు నయం చేస్తాడనే పిచ్చి నమ్మకంతో మూఢ నమ్మకంతో ఆమె చనిపోతే ఆమెకు ఉన్నటువంటి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు అనాథలు అయిపోతే మేము ఆమెని వాళ్ళని మన ఆఫీసుకి పిలిపించి ఒక ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు మన సంస్థ నుంచి వాళ్ళకి సహాయం చేయడం జరిగింది ఇట్లా మేము మానవతా దృక్పథంతో కేవలం మతం అనే యాంగిల్లోనే కాదు మానవతా దృక్పథంతో పాస్టర్ల వల్ల బలైపోయినటువంటి క్రైస్తవులకి కూడా మేము సహాయం చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నాం గతంలో ఆంజనేయులు అని చెప్పి ఒక పాస్టర్ మీద ఏదో దాడి జరిగింది ఆయన హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు అని చెప్పప్పట్లో కొంచెం వైరల్ అయ్యింది ఆ న్యూస్ దానికి మొట్టమొదటిగా పదివేలు డొనేట్ చేసింది మన చైతన్య సొంతపల్లి మీ పాస్టర్లు కూడా ఎవరు లేదు ఎవడు డబ్బులు దాని మీద నాటకాలు వేశారు దొంగ దొంగడి ప్లేట్ చేసి ఎవడు డబ్బులు ఇవ్వాలా మా చైతన్య సొంతపల్లి పదివేలు ముందుగా డొనేట్ చేశాడు కావాలంటే మీ డానియల్ ఇండియా గారిని అడగండి చైతన్య ఇచ్చాడు ఇవ్వలేదు ఎందుకండి మా ముందు ఎందుకండి మీ డబ్బాలు మీ కోతలు చెప్పుకుంటారు ప్రేరణ అని చెప్పి ఒక చిన్న పాపకి క్యాన్సర్ వస్తే వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అయినా కూడా మనం శివశక్తి నుంచి ఫండ్ రైజింగ్ చేసి ఒక డెబ్బై ఎనభై వేలు వాళ్ళకి సహాయం చేయడం జరిగింది మరి మీరైతే చేయగలరా ఇవన్నీ వదిలేసేసి మరి బ్రాహ్మణుల్లో జ్యోతిష్యం చెప్తామని లేకపోతే హస్త సామాగ్రి కొని యంత్రాలు తంత్రాలని చెప్పి మోసం చేసేవాళ్ళు లేరా అని అంటున్నారు మోసాలు చేసేవాళ్ళు అంటే మీరు బయట పెట్టండి మేము అభ్యంతరం చెప్పట్లేదు వాళ్ళని మీరు చేస్తున్న మోసం తప్పు అని చెప్పి మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉంటే వీళ్ళు చేస్తున్న ఫ్రాడ్ ఇది అని చెప్పి జనాలు చూపించండి మేము అడ్డుకోం కదా మిమ్మల్ని ఇంకా అభినందిస్తాం అలా వాళ్ళు ఏదో మోసాలు చేస్తున్నారు కనుక పాస్టర్లో చేసే మోసాలు మేము బయటికి చెప్పకూడదు మీరు మేము బాయి బాయి మేము దోశ తింటాం మీరు దోశ తినండి ఏమైనా కాంప్రమైజ్ అయితేమన్నా పాస్టర్లో ఉన్న తప్పుడు వేదంలో మేము బయట తీసుకొస్తుంటే మరి బ్రాహ్మణుల్లో లేరా అంటాడింది ఉంటే మీరు బయట పెట్టండి తీసుకొచ్చి మేము వద్దంటలేదు కదా దీనికి కంటిన్యూషన్గా ఆయన చెప్తూ బ్రాహ్మణుల్లోనే పేదవాళ్ళు ఉన్నారా పేద బ్రాహ్మణుడు దానం చేయండి అని చెప్పారు మిగిలిన వర్గాల్లో పేదవాళ్ళు లేరా అదే మా బైబిల్లో ఏసైతే నిన్నువులు అని పొరుగు అని ప్రేమించమన్నాడు చూసారా మా ఏసు జ్ఞానం అని చెప్పి ఈయన చెప్పారు ఇక్కడ పేద బ్రాహ్మణులకి వేదవేత్తలైన బ్రాహ్మణులకి దానం ఎందుకు చేయమన్నారు అంటే వాళ్ళు ధర్మ ప్రచారం చేయాలి కనుక వాళ్ళ జీవన భృతి కోసం వేరే వృత్తిని చేపట్టకూడదు వేరే వ్యాపారం లాంటివి ఇట్లాంటి వ్యాపకాలు ఎంచుకోకూడదు కనుక వాళ్ళకి దానం చేయాలి అన్నారు వేరే వర్గాల్లో భేదవాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి దానం చేయకూడదని చెప్పలేదు ఎక్కడ ఈయన దీన్ని తీసుకొచ్చి నిన్ను వాళ్ళని పొరుగు అని ప్రేమించమని ఏసి చెప్పాడు దీనికి ఎట్లా రిలేషన్ పెడతారు ఇప్పుడు బైబిల్లో యాజకులు లేవీలు ఉన్నారు వాళ్ళు పని చేయరు శుభ్రంగా దే ఈ దేవాలయం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు మీరు టెన్ పర్సెంట్ మీ సంపాదనలో టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని చెప్పాడు కదా బైబిల్ దేవుడు ఏ మిగిలిన వాళ్ళకి టెన్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలని ఎందుకు చెప్పలేదు దాన్ని బట్టుకు వచ్చి మేమే లే లేవీలు మేమే యాజకులు అని చెప్పి పాస్టర్లు తయారయ్యారు ఏ పాస్టర్లకి టెన్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలని ఎందుకు చెప్పాడు చర్చికి వచ్చే వాళ్ళలో మిగిలిన వాళ్ళలో పేదవాళ్ళు లేరా ఇక్కడ పర్సంటేజీలు మాట్లాడలేదు కదా మా దేవుడు మీరు ఇంత పర్సంటేజ్ ఇవ్వండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అని చెప్పి ఇక కృష్ణుడు జ్ఞాన అయితే మాయా వసుదేవుడిని ఆ సాల్వుడు సంహరించినప్పుడు ఎందుకు దుఃఖించాడు అని చెప్పి అనడం జరిగింది ఈయన నేను ఈ విషయం గురించి గతంలో కూడా చెప్పాను మనకి భాగవతంలో శ్రీకృష్ణుడు సర్వసమర్థుడు అయినప్పటికీ మానవ మాతృని వలె దుష్టులక
కానీ యేసు విషయంలోకి వచ్చేసరికి యేసు అట్లా లీలలను ప్రదర్శించాడు ఆయనకి తెలిసి కూడా తెలియకుండా నటించాడని లేదు అక్కడ ఆయనకి ఏదైతే తెలుసో అంతవరకు నాకు నేను మావులోని కాదు నేను పైనుంచి వచ్చాను నాకు అన్నీ తెలుసు అని తెలిసిన వరకు చెప్పాడు తెలియని విషయాలు చేతులెత్తేశాడు నా నా సర్కిల్ ఎంతవరకు నా పరిధి ఎంతవరకు అని చెప్పాడు మిగిలిన విషయాలు నా సంబంధం లేదు వాటిలో నాకు అధికారం లేదని చెప్పాడు తర్వాత పిల్లలు పుట్టడం గురించి మరి గతంలో నేను ఒక విషయం చెప్పాను మన పురాణ గ్రంథాల్లో మహర్షుల దగ్గర అంత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఉంది అని చెప్పిన విషయాన్ని ఈయన ప్రస్తావిస్తూ మరి అంత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఉంటే ఈ రోజుల్లో కూడా దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు కదా ఆ సంతాన సాఫల్య కేంద్రాల దగ్గరికి వెళ్ళి రకరకాలుగా పిల్లలు పుట్టిస్తాము అని పాంప్లెట్లు అవి ప్లకార్డ్లు పట్టుకుని తిరిగారు జనాలు నవ్వుతారు అని చెప్పారు మేమేం పట్టుకుని తిరుగుతామండి పాంప్లెట్లు ప్లకార్డ్లు మీరు పట్టుకుని తిరగండి తండ్రి లేకుండా పిల్లల్ని పుట్టిస్తాం కన్ని పిల్లల కడుపులు చేస్తాం అని చెప్పి మీరు పట్టుకుని తిరగండి కరపత్రాలు అవి పట్టుకుని మీ దాంట్లో టెక్నాలజీ ఉంది కదా మరి సంతాన సాఫల్య కేంద్రాల దగ్గరికి వెళ్ళి చాలామంది పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళకి చెప్పండి వెళ్ళి తండ్రి లేకుండా పిల్లలు పుట్టించే టెక్నాలజీ మా బైబిల్లో ఉంది మీరు పట్టుకుని తిరగండి అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు చక్కగా గోరెంట పూసింది కొమ్మ లేకుండా మా బాబు పుట్టాడు నాన్న లేకుండా అని పాటలు కూడా పాడుకుంటారు చక్కగా మీ దయవల్ల నేను చెప్పింది ఏంటి పురాణాల్లో మహర్షుల దగ్గర అంత నాలెడ్జ్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర ఉంది ఆ టెక్నాలజీ అని చెప్పాను తప్ప నా దగ్గర ఉంది నేను చేస్తానని చెప్పాను మీకు పైగా సైన్స్ ప్రకారం తల్లి లేకుండా పిల్లలు పుట్టరు నవమాసాలు గర్భంలో ఉండాలి అంట ఆహా మరి సైన్స్ లేకుండా తండ్రి లేకుండా పిల్లలు పుట్టేస్తారేంటి ఏ తల్లి మాత్రమే కావాలా తండ్రి అవసరం లేదా అక్కడ సైన్స్ లాజిక్ పని చేయదా ఇప్పుడు పక్షులు ఉన్నాయి గుడ్లు పెడతాయి అవి నవమాసాలు గర్భంలో మోస్తున్నాయా పిల్లలు పుట్టట్లేదా అట్లాగే వ్యాసుడు కూడా ఈ గాంధారి గర్భంలో విచ్ఛిన్నమైనటువంటి పిండాలని మొక్కల్ని తీసుకెళ్ళి నేతి కొండల్లో భద్రపరిచి వాటిని సంరక్షించాడు అంటే ఒక పక్షికి గుడ్డు ఎలాగో వీర్యము అండంతో ఫలదీకరణం చెందిన తర్వాత ఆ పిండంగా మారినటువంటి పిండం ద్వారా వ్యాసుడు పిల్లలు పుట్టించాడు ఆ టెక్నాలజీ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర నవమాసాలు గర్భంలో ఉండాలి లేకపోతే పిల్లలు ఎట్లా పుడతారు అని సైన్స్ మాట్లాడేటప్పుడు తండ్రి లేకుండా పిల్లలు ఎట్లా పుట్టారు మీ బైబిల్ని అడిగావా మరి ఒక విషయాన్ని చెప్తూ ఈయన ఏదో ఒక రాక్షసుడితో విష్ణువుకి యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఆ రాక్షసుడు అంటే ఏదో ఒక మలమూత్రాలతో కూడినటువంటి ఒక వర్షాన్ని గురిపించాడు ఏంటిది మలమూత్రాలతో వర్షం ఏంటి వడగళ్ళు అని అన్నాం కానీ ఈ మలమూత్రాల వర్షం ఏంటండి బాబా అని అన్నారు అంతేనండి మరి కప్పల వర్షం కురిపించడం అయితే సాధ్యం అవుతుంది కానీ బైబిల్ దేవుడికి మరి ఇవన్నీ వింటున్నప్పుడు మీకు ఆశ్చర్యకరంగా అనిపించవచ్చు బైబిల్ దేవుడు అయితే కప్పలను గురిపించాడు పేలు ఈజిప్ట్ దేశం అంతా పేలు నిండిపోయేటట్టుగా చేశాడు ఇప్పుడు మీ బైబిల్ దేవుడు చేసింది ఇక్కడ రాక్షసులు చేశాడు అంటే వీళ్ళిద్దరూ ఒక అండర్స్టాండింగ్ అనమాట మీ బైబిల్ దేవుడికిను మా పురాణాల్లో ఉన్న రాక్షసులకి తర్వాత పులోమి అనే ఒక ఆవిడ ఒక పతివ్రత అపహరణకు గురవుతున్న సందర్భంలో ఆవిడ కన్నీళ్ళు గరిస్తే నదులు పుట్టేశాయి ఒక నది ఏర్పడింది అని చెప్పి చెప్పారు ఏంటి కన్నీళ్ళు గరిస్తే నదులు పుట్టేస్తాయా అని అన్నారు అంటే ఈయన అసలు బైబిల్ విశ్వాస నాస్తి కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు మత గ్రంథాల్లో మిరాకిల్స్ ఉండవు ఉండకూడదు అని ఉద్దేశమా అట్లా అయితే మరి ఇక మరి బైబిల్ మొదటి నుంచి లాజిక్ ప్రకారం చూసుకుంటా వెళ్తే ఒక్కొక్క పేజీ ఒక్కొక్క పేజీ మొత్తం పక్కన పెట్టేయాలి మన మోసే ఉన్నాడు సముద్రాన్ని కర్రతో కొట్టే రెండు పాయలుగా చీలిపోయింది సముద్రం అటు ఒక పాయ ఇటో పాయగా చీలిపోయింది గోడలాగా పైకి లేచి నుంచున్న నీళ్లు ఇది మధ్యలో ఉండకుండా నడుచుకుంటా పోయారు ఈయన సముద్రాన్ని కర్రతో కొడితే సముద్రం చీలిపోయిద్దా ఈయన మొత్తానికి ఏదో నాస్తికుడు అనుకోండి విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఒక నాస్తికుడి యాంగిల్ కనపడుతుంది ఆయనలో ఈ మరి ఈ బైబిల్ ప్రచారం ఇదంతా కూడా ఆయన జీవన వృత్తి కోసం జీవన ఆధారం కోసం చేస్తున్నట్టుగా ఉన్నారు వస్తుంది వస్తుంది ఒక్కొక్క పాయింట్ ఒక్కొక్క పాయింట్ బయట ఆయన బయట పెడతా ఉంటారులేండి ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పి తనకు తానే ఉచ్చు తగిలించుకున్నారు ఆయన శ్రీకృష్ణుని మరణానంతరం ఆయన భార్యల్ని క్రాతుకులు చెరపట్టడం ఆ విషయం గురించి చెప్తూ ఆ మతోన్మతులు ఏం పుణ్యం చేశారని చెప్పి వీళ్ళందరినీ శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళకి అప్పగించాడు అని అనడం జరిగింది అక్కడ ఏముంది శ్రీకృష్ణుడి నిర్యాణం తర్వాత ఆయన అవతార పరిసమాప్తి తర్వాత కొంతమంది కిరాతకులు వచ్చి శ్రీకృష్ణుని భార్యల్ని అపహరించారు అని ఉంది తప్ప శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళని స్వయంగా తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి అప్పగించాడు అని ఉందా లేదు ఈయన అట్లా చెప్తున్నాడు అయితే అక్కడ అర్జునుడు ఆయన గాంధీవం కూడా పనిచేయలేదు కారణం ఏంటంటే కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అంతా కూడా నా భుజస్కంధాలపై నడిచింది నన్ను మించినట్టు వేరాది వీరుడు ఇంకెవరు లేరు అని ఒక అహంకారం అర్జునుడికి ఉండేది ఆ అహంకారాన్ని నాశనం చేయడం ఆ గర్వభంగం చేయడం కోసం ఆ
కలియుగం వచ్చేసింది కలియుగంలో అధర్మం ప్రబలుతుంది శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నంత వరకు కలియుగం రాలేదు ఆయన ఉన్నంత వరకు ధర్మం నిలబడింది అది ఆయన గొప్పతనం ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యుగ ధర్మం మారిపోయింది కనుక అక్కడ శ్రీకృష్ణుడు గొప్పతనం హైలైట్ అవుతుంది తప్ప శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి అప్పగించలేదు అక్కడ బైబిల్ దేవుడు చేసింది ఏంటి దావీదు చేసిన తప్పుకి దావీదు భార్యలను తీసుకెళ్ళి దావీదు కొడుకు దగ్గర కొడుకోబెట్టడం అది బ్రోకర్ పని ఒకటి భార్యలను తీసుకెళ్ళి ఇంకొకటి దగ్గర కొడుకోబెట్టడం పక్కల వేయడం అది బ్రోకర్లు చేసే పని శ్రీకృష్ణుడు చేశాడు ఆ పని ఆయన లేని సందర్భంలో ఆయన భార్యలు అపహరణకు గురయ్యారు కిడ్నాప్ అయ్యారు ఇందులో శ్రీకృష్ణుడు ప్రమేయం ఏమన్నుందా వాళ్ళ కర్మ ఫలాలను అనుసరించి జరిగింది అది దాన్ని దీన్ని కంపేర్ చేసి మరి మా దేవుడు అప్పగిస్తే మీ శ్రీకృష్ణుడు కూడా అప్పగించాడు అని ఎట్లా చెప్తారండి అసలు ఇది ఇందులో ఏమైనా లాజిక్ ఉందా కామన్ సెన్స్ ఉందా ఇందులో ఇప్పుడు ఇర్మియా గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం పదో వచనంలో అంటాడు బైబిల్ దేవుడు వాళ్ళు నా వాక్యాన్ని అనుసరించలేదు కనుక వాళ్ళ పిల్లలను వేరే వాళ్ళకి అప్పగిస్తాను అంటాడు కానీ వీళ్ళు నమ్మలేదు వీళ్ళు నా మాట వినట్లేదు కానీ వీళ్ళ పిల్లలను తీసుకెళ్లి ఇంకోటి అప్పగిస్తారంట ద్వితీయోపదేశ్ కాండలు అంటాడు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మీరు నా ఆజ్ఞలన్నీ గై కొనకపోతే మీ భార్యల్ని ఇంకొకడు ఇంకొకడు కోడతాడు ఏం బ్లాక్ మెయిలింగ్ అండి ఇది మీ పిల్లల మాసం మీతో తినిపిస్తా మీ పిల్లల్ని ఇంకొకటి అప్పగిస్తా ఏం దేవుడు దేవుడు చెప్పే మాటలండి ఇవి తర్వాత గత వీడియోలో ఆయన శుక్రాచార్యుడు ఎలా అన్నాడు అని చెప్పి చెప్పి సుఖమహర్షిని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు భాగవతంలో నేను శుక్రాచార్యుడికి సుఖమహర్షికి కూడా తేడా తెలియదా అని నేను అడిగిన దానికి ఈయన ఏమంటారంటే లేదు లేదు నాకు తెలుసు నేను ముందు శుక్రాచార్యుడు అన్నాను తర్వాత శుక్రాచార్యుడు కాదు సుఖమహర్షి అని నేను సరి చేసుకున్నాను అంటున్నారు మీరు ఆ వీడియో చూడండి శుక్రాచార్యుడు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఇలా చెప్పాడు అని చెప్పి సుఖమహర్షి భాగవతంలో చెప్పిన విషయంలోకి వెళ్ళిపోయారు తప్ప శుక్రాచార్యుడు కాదు సుఖమహర్షి అని అనలేదు ఒకవేళ ఈయన నిజంగా శుక్రాచార్యుడు అనే పదం నేను తప్పుగా పలికాను ఆయన కాదు సుఖమహర్షి అనే స్ఫురణ ఈయనకు ఉండుంటే ఈయన వాళ్ళ ఎడిటర్కి చెప్పి ఉండేవాడు కదా ఆ శుక్రాచార్యుడు అనే ఆ వాక్యం తీసేయి ఆ డైలాగ్ తీసేయమని చెప్పి ఉండేవాడు కదా అదేమైనా లైవా ఏదో మాట జారిపోయింది మనం జనంలోకి వెళ్ళిపోయింది దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడానికి లేదు అనుకోవడానికి రికార్డింగే కదా ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకు చేయలేదంటే ఈయనకి తెలియదు కనుక దాన్ని కూడా ఎట్లా కవర్ చేసుకుంటున్నాడు తర్వాత ఈ బ్రహ్మ సరస్వతి విషయంలో డిబేట్లో ఒకటి చెప్పాడు ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తున్నాడు అంటూ ఒకటి మాట్లాడారు నేను గతంలోనే దీనికి సమాధానం చెప్పాను హిందూ గ్రంథాలలో ఒక సంఘటన వెనక అనేకమైనటువంటి ప్రయోజనాలు ముడిపడి ఉంటాయి ఒకటి భౌతిక దృష్టితో చూస్తే ఒక అర్థం వస్తుంది లేదా తత్వబోధ అందులో ఒక తత్వం ఒక సారాంశం ఉంటుంది ఈ రెండు అర్థాలు తీసుకోవచ్చు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను నేను ఇప్పుడు గజేంద్ర మోక్షం ఉంది ఆ ముసలి ఏనుగును బంధించడం అనేది కర్మఫలం జీవుణ్ణి బంధించడంతో పోలుస్తారు ఆ కర్మఫలాలని మనం అధిగమించి ముక్తిని పొందాలంటే భగవంతుడి యొక్క సహకారం ఆయన యొక్క అనుగ్రహం మనకు కావాలి దీనినే కథ రూపంలో చెప్పారు అని చెప్పి దాని వ్యాఖ్యానకారులు చెప్తారు లేదు అక్కడ తత్వబోధ కాదు సారాంశం కాదు భౌతిక దృష్టితో చూస్తే ఆ గజేంద్రుడు ముసలి భార్య నుంచి రక్షించడం కోసం శ్రీ మహావిష్ణువుని ఆర్తితో ప్రార్థిస్తే మహావిష్ణువు పరుగు పరుగును వచ్చి గజేంద్రుని రక్షించాడు రెండు అర్థాలు వస్తాయి రెండూ చెప్పొచ్చు అట్లాగే బ్రహ్మ సరస్వతి విషయంలో కూడా మీకు తత్వం సారాంశం చూస్తే ప్రకృతి పురుషుల కలయిక వల్ల ప్రాణులు ఉద్భవిస్తాయని భాగవతం చెప్తుంది లేదు అది ఆ తత్వం కాదు ఆ సారాంశం కాదు భౌతిక దృష్టితో మనం మాట్లాడాలి అంటే కనుక అక్కడ బ్రహ్మ రజోగుణంతో కలిగిన తన శరీరాన్ని ప్రత్యేజించి వేరొక శరీరాన్ని ధరించడం కోసం నిమిత్త మాత్రంగా సరస్వతిపై ఒక వ్యామోహంతో కూడినటువంటి ఒక ఒక భావన కలిగింది దానికి పశ్చాత్తాపంగా శరీరాన్ని ప్రత్యేజించాడు ఇది భౌతిక దృష్టి ఈ రెండు అర్థాలు తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాను నేను రెండూ చెప్పొచ్చు ఏ మాట మార్చడం కాదు ఇది రెండు రకాల అర్థాలు రెండు రకాల వ్యాఖ్యానాలు చేయొచ్చు అంత నాలెడ్జ్ మీకు ఉంటే మాకు చెప్పలేదుకండి ఇన్నిసార్లు ఎందుకు మాట్లాడాలి మేము నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏసు నీ కాలుని అభ్యంతర పరిస్థితి కాళ్ళు నరికేసుకో చెయ్యి అభ్యంతర పరిస్థితి చెయ్యి నరికేసుకో కళ్ళు అభ్యంతర పరిస్థితి కళ్ళు పీకి పాడేయి అని చెప్పాడు ఇదేం జ్ఞానం రా బాబు అని చెప్పి నేను అడిగితే మీరు ఏమంటారంటే అది పాపాన్ని ఎంత తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాలి అనే ఉద్దేశంలో చెప్పాడు తప్ప నిజంగా నరికేసుకోవడం కాదు పీకేసుకోవడం కాదు అన్నారు అట్లయితే మీరు ఒకసారి మత్తయస వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం చూడండి అందులో తల్లి గర్భము నుండి నపుంసుకులుగా పుట్టిన వారు కలరు మనుష్యుల వలన నపుంసుకులుగా చేయబడిన నపుంసుకులను కలరు పరలోక రాజ్యము నిమిత్తము తమ్మను తామే నపుంసుకులుగా చేసుకుని నపుంసుకులు కలరు ఈ మాటను అంగీకరింపగలవాడు అంగీకరించును
చేసుకోవాలి దీనిని అంగీకరించేవాడు అంగీకరించగలు కాక అంటే వృషణాలు కట్ చేసుకోవటం లేకపోతే ఏదో ఆ వైరు కట్ చేసుకోవటం కనెక్షన్ కట్ చేయడం ఏదో ఉంటుంది అక్కడ దీనిని ఒక తెగ ఫాలో అయ్యింది జర్మనీలోనో జపాన్లోనో ఒక తెగ ఫాలో అయ్యిందని కూడా చెప్పాను నేను ఒక కేవలం పాపాన్ని అంత తీవ్రంగా ద్వేషించాలి అనే ఉద్దేశంలోనే చెప్తే నపంసుకులుగా చేసుకోండి మిమ్మల్ని మీరు పరలోక రాజ్యం కోసం అని ఎందుకంటాడు అంగీకరించేవాడు అంగీకరించండి అని ఎందుకన్నాడు బైబిల్ చదవండి ముందు మీరు పూర్తిగా బైబిల్ చదివితే అది ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పాడనే విషయం మీకు అర్థమైంది తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక విషయాన్ని చెప్తూ శివ మహాపురాణంలో పార్వతీదేవి కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి శివుని వద్దకు కూష్మాండుని కోష్మాండుడు అని మంత్రి యొక్క కుమార్తె చిత్రలేఖ బాణాసుర పుత్రిగా ఉషను పార్వతిగా శంకరుని జీవనమని ప్రేరేపించను శంకరుని పత్ని త్రిలోకేశ్వరి అవుతుందన్న భావనతో ఇట్లా చేసిందని చెప్పి ఆ సందర్భం నేను మీకు మూల శ్లోకాలతో ఉన్నటువంటి గ్రంథాలని ప్రమాణపూర్వకంగా తీసుకుని మాట్లాడండి అని చెప్పాను మీరు ఇప్పుడు వచనాలు తీసుకుని మాట్లాడితే వచనాలలో చాలా వాళ్ళు కవులు చేసినటువంటి వర్ణనలు కల్పితాలు ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే రామాయణంలో లక్ష్మణ రేఖ అనేది బాగా పాపులర్ కానీ మీకు వాల్మీకి రామాయణంలో లక్ష్మణ రేఖ అది కనపడదు ఆ స్వేచ్ఛ ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంది హిందూ ధర్మంలో కొంతమంది భగవత్తత్వాన్ని తన్మయత్వంతో అనుభవిస్తూ లేకపోతే స్వానుభవంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సంఘటనల్ని వాళ్ళు కొన్ని యాడ్ చేస్తూ వచ్చారు మూల గ్రంథాలకు అదనంగా కొన్ని విషయాలను జోడించారు కనుక సత్యాసత్య విచారణ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మూల గ్రంథాలు ప్రామాణికంగా తీసుకుని మాట్లాడాలి ఇవన్నీ కూడా భక్తులు చదువుకునేటటువంటి విషయాలు విశ్వాసంతో భక్తులు చదువుకునేటువంటి విషయాలకి వాళ్ళు అదనంగా కొన్ని విషయాలను జోడించి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుందని చెప్పారు అప్పుడు మీరు బయట నుంచి వచ్చి ఇది కరెక్టా కాదని టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు మూల గ్రంథాలు తీసుకుని మాట్లాడండి అని చెప్పాను నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సరే ఈ సందర్భం తీసుకున్నా కూడా అక్కడ చిత్రలేఖ అనే ఆమె ఏం చేసింది వషను ప్రేరేపించింది నువ్వు వెళ్ళి పార్వతీ స్థానంలో కూర్చో శివుడి అర్ధాంగి శివుడి పత్నిగా నువ్వు వెళ్తే మొత్తం త్రిలేకేశ్వరి జగన్మాత అయ్యేటటువంటి అవకాశం నీకు వస్తుంది అని చెప్పి చిత్రలేఖ భావించింది తప్ప శివుడు ఏమన్నా ఆమె తీసి వషం తీసుకురాని అని చెప్పాడా ఏడు దీన్ని కూడా తీసుకొచ్చి విమర్శించడం వేనా ఇంకా తర్వాత కంసుడి చాకలని బట్టలు ఇవ్వనందుకు శ్రీకృష్ణుడు చంపడం ఇదే ఇంద్రియ నిగ్రహం చాకలి బట్టలు ఇవ్వకపోవడం వృత్తి ధర్మం అంటూ మాట్లాడారు ఆ సందర్భం చదివితే శ్రీకృష్ణుడు వాణ్ణి చాలా సౌమ్యంగా నాయన మేము ఈ బట్టలు గ్రహించడానికి అర్హులము మాకు తగిన బట్టలు ఇవ్వవలసిందిగా వాళ్ళని అతను అడుగుతాడు వాడేమంటాడు చాలు చాలేవాయా నువ్వు కొండల్లో గొట్టల్లో జరిగే గోపాలకుడివి నీకు ఈ బట్టలు కావాల్సి వచ్చాయా నువ్వెంతా నీ స్థాయి అంతా నిన్ను పట్టుకుని చంపేస్తారు ఇప్పుడు మా బట్టలు అర్జెంటుగా ఇక్కడి నుంచి పారిపో నువ్వు అని దురహంకార పూరితంగా మాట్లాడాడు అక్కడ బలరాముణ్ణి శ్రీకృష్ణుణ్ణి తన మధురా నగరానికి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానించింది కంసుడు అంటే ఒక రాజు చక్రవర్తి ఆహ్వానం మేరకు వచ్చినటువంటి అతిథుల్ని అట్లా ఇష్టం వచ్చిన పిచ్చి ప్రేలాపనలు చేయడానికి ఆ చాకలికి అధికారం ఉంటుందా అతిథి దేవోభవ అనేది మనకి శాస్త్ర ప్రమాణం అంత గౌరవ మర్యాదలతో చూడ చూడవలసినటువంటి వ్యక్తుల్ని అంత చీత్కార భావనతో చాలా అవహేళనగా మాట్లాడటం ఈయన మరి సమర్థిస్తున్నాడు అయితే ఇక్కడ కొంతమంది మనకి పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు ఆ చాకలి అనేవాడు రామాయణ కాలంలో సీతమ్మ వారిని అవహేళనగా మాట్లాడిన చాకలి వాడికి ఆ నోటు దురుసు ఇంకా పోలేదు నువ్వు ఇంకా మారలేదంటరా అని చెప్పి ఒక దెబ్బ కొట్టాడు శిరస్సు తెగి పక్కన పడిపోయిందని చెప్పి వ్యాఖ్యానకారులు చెప్తారు సరే అది అలా పక్కన ఉంచండి ఇక్కడ ఈ చాకలి వాడు ఈ సందర్భంలో చేసింది కూడా చాలా పెద్ద తప్పు కనుకే దండన విధించాడు శ్రీకృష్ణుడు పైగా శ్రీకృష్ణుడు వచ్చింది కంస సంహారం కోసం సంహారం కోసం వచ్చినప్పుడు ఆ కంసుడికి కొన్ని హెచ్చరికలు పంపిస్తున్నాడు ఆ కోల్యా పీడనం అనేటువంటి ఒక మతపు ఏనుగును కూడా సంహరించాడు కృష్ణ బలరాముల మీదకి ఈ ఏనుగును ఉసిగొలుపుతారు ఆ ఏనుగును సంహరించాడు అట్లాగే ఈ కంసుడు అనుచరుడైనటువంటి ఈ చాకలి వాడిని కూడా సంహరించాడు అంటే కంసుడికి కొన్ని హెచ్చరికలు పంపిస్తున్నాడు ఇక నేను వచ్చాను నీ అంతం దగ్గరకు వచ్చింది చూసుకో అని చెప్పి ఆ నెక్స్ట్ పాయింట్ శ్రీకృష్ణుడు కుబ్జ వీళ్ళ సందర్భం గురించి చెప్తూ ఆ లేపనాలు సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇచ్చిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు కుబ్జ దేహాన్ని ఒత్తడం ప్రారంభిస్తాడు అని ఉంది అంటున్నారు ఈయన మరీ ఈయనకి ఎంత వక్ర దృష్టి ఉందని చెప్పి నేను అనుకోలేదు అక్కడ ఆ కుబ్జ త్రివక్ర ఆమె శరీరంలో కొన్ని వంకరలు ఉన్నాయి గూనితనం ఉంది ఆవిడ తీసుకొచ్చినటువంటి సుగంధ ద్రవ్యాలను సేకరించిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు ఆమె వంకరల్ని సరిచేయడం కోసం ఆమె రెండు పాదాలని తన పాదంతో నొక్కిపట్టి 
ఈ చుబుకం కింద గడ్డం కింద వేళ్ళు బట్టి పైకి లేపుతాడు ఆ వంకర్లన్నీ పోయి ఆవిడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్య రాశిగా మారిపోతుంది అక్కడ దీన్ని పట్టుకుని ఈయన కుబ్జ దేహాన్ని ఒత్తడం ప్రారంభించాడు నలపడం ప్రారంభించాడు మాలిష్ చేస్తున్నాడు ఏం వక్రీకరణలండి ఏం మాట్లాడటువంటిది తర్వాత ఈ విధుర నీతిని బైబిల్ దేవుడి జ్ఞానాన్ని కంపేర్ చేద్దాం లేకపోతే యేసు చెప్పినటువంటి వాక్యాన్ని విధుర నీతిని కంపేర్ చేద్దాం అప్పుడు యమధర్మరాజు స్థాయి ఏమిటో ఏసు స్థాయి ఏమిటో తెలిసిపోతుంది అన్నా కదా దానికి ఆయన ఏమంటాడంటే ఆ విధుర నీతిని మించిపోయింది మా సామెతలు ప్రసంగి గ్రంథం అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటారు నేను చదివాను సామెతలు చదివాను ప్రసంగి నేను చదివాను చదవని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ డబ్బాలు చెప్పుకోండి సామెతలు అనే భాగం బైబిల్లో మిగిలిన భాగాలకన్నా కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది అంత మాత్రాన విధుర నీతిని మించిపోయిందని కాదు ఈ సామెతలు కన్నా కూడా మన వేమన శతకాలు సుమతి శతకాలలో అద్భుతమైనటువంటి నీతి సూత్రాలు ఉంటాయి వంద రెట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి విధుర నీతి దాకా అవసరం లేదు అది దాని స్థాయి నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ చెప్పారు హరిధ్యానంలో ఉన్న ఇంద్రధ్యుమ్నుడు అగస్త్యుని అవమానించిన కారణంగా శపించాడు ఏ తప్పు చేయకపోయినా అట్లా శపించడం ఏంటి అంటూ మాట్లాడారు ఇక్కడ మరి విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారికి మరి చెప్పాల్సి వస్తుంది చిన్నపిల్లలు చెప్పినట్టు ప్రతి విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది హిందూ గ్రంథాల్లో పురాణాల్లో కొన్ని సందర్భాలు మీరు చూస్తే కొన్నిసార్లు శాపాలు కూడా వరం అవుతుంది వరాలు కూడా శాపాలు అవుతాయి ఉదాహరణ చెప్పాలంటే రంభ అర్జునుడిని శపించింది అది అర్జునుడికి శాపమా వరమా అజ్ఞాతవాసంలో దాన్ని ఆ శాపాన్ని ఉపయోగించుకుని దాన్ని వరంగా ఉపయోగించుకున్నాడు అది శాపమే కానీ దానికి ఆపత్కాలంలో అర్జునుడికి ఉపయోగపడింది అది వరం అయింది అక్కడ ఇక్కడ కూడా అగస్త్యుడు ఇంద్రధ్యుమ్నుడిని శపించాడు ఈ శాపం కూడా ఆయనకి వరం అయింది తర్వాత గజేంద్ర మోక్షంలో సాక్షాత్తుగా శ్రీహరి దర్శనం లభించింది శ్రీహరి చేత సంరక్షింపబడి ఆయన ముక్తి ముక్తిని పొందగలిగాడు హరిధ్యానంలో ఉన్నాడు కనుక ఆ జన్మలో లభించవలసినటువంటి ముక్తి దాని ప్రతిఫలం వేరే ఒక జన్మలో స్వయంగా శ్రీ మహావిష్ణువే తన కోసం కదిలి వచ్చేటటువంటి ఆ స్థితిని పొందగలిగాడు ఈ ఇంద్రధ్యుమ్నుడైన రాజు కనుక ఇది శాపం మీరు డిసైడ్ చేయకూడదు అది ఈ పాస్టర్లు లేకపోతే కొంతమంది మతోన్మాదులు ప్రధానంగా హిందూ గ్రంథాల మీద చేసే విమర్శ ఏంటంటే అసలు హిందూ దేవుళ్ళకి భార్యలు ఎందుకు ఉంటారు విష్ణువుకు లక్ష్మి ఎందుకు భార్య బ్రహ్మకు సరస్వతి ఎందుకు శివుడికి పార్వతీదేవి ఎందుకు అసలు భార్యలతో పని ఏముంది దేవుడికి అని వ్యంగ్యంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు భగవంతుడికి భార్య రూపంలో ఉండేది ఆయన యొక్క విభూతి ఆయన యొక్క శక్తి ఇది నేను సొంతగా నేను ఏదో కల్పించి చెప్పడం లేదు శాస్త్ర ప్రమాణం ఉంది భాగవతంలోనే దీని గురించి వివరించబడింది భాగవత గ్రంథం దశమ స్కందం చూడండి దశమ స్కందం ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం యాభై ఐదవ శ్లోకం లక్ష్మి పుష్టి సరస్వతి కాంతి కీర్తి తుష్టి అనగా ఐశ్వర్యము లక్ష్మి అంటే ఐశ్వర్యము పుష్టి అంటే బలము సరస్వతి అంటే జ్ఞానము కాంతి అంటే శ్రీ కీర్తి అంటే యశము తుష్టి అంటే వైరాగ్యములు అను షడైశ్వర్య రూపశక్తులు చూడండి షడైశ్వర్య రూపశక్తులు ఇలా అంటే పృథ్వీ శక్తి ఊర్జ అంటే లీలాశక్తి విద్య అవిద్య అంటే జీవుల మోక్షమునకు బంధమునకు కారణములైన బహిరంగ శక్తులు హ్లాదిని సంవిత్తు ఆంతరంగిక శక్తి ఇంకను మాయా మొదలగు శక్తులు ఆకృతి దాల్చి ఆ పరమాత్మను సేవించుచుండెను చూసారా ఐశ్వర్యము బలము జ్ఞానము యశము వైరాగ్యము శ్రీ ఇట్లాంటి ఆరు రకాలైనటువంటి శక్తులు రూపాలను ధరించి లక్ష్మి సరస్వతి ఇత్యాది రూపాలను ధరించి పరమాత్మను సేవిస్తున్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ భాగవత గ్రంథం చెప్తుంది అయితే ఈ శక్తులన్నీ కూడా ప్రళయ కాలంలో పరమాత్మలో లీనమై ఉంటాయి మళ్ళీ సృష్టి చేయడానికి ఆయన పూనుకున్నప్పుడు ఆ భగవంతుడి నుంచే అభివ్యక్తం అవుతూ ఉంటాయి సృష్టి స్థితి లయ నిర్వహణలో భాగంగా కొన్ని కొన్ని నాటకీయ పరిణామాలు కూడా చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి భగవంతుడికి శక్తుల మధ్య కూడా అవి కూడా లోకోపకారం కోసం లోక ప్రయోజనాల కోసమే కొన్ని సందర్భాలు సృష్టించబడతాయి ఇప్పుడు శక్తులకి భగవంతుడికి మధ్య కూడా కొన్ని సంభాషణలు ఉంటాయి కొన్ని నాటకీయ పరిణామాలు ఉంటాయి కొన్ని సంఘటనలు ఉంటాయి ఎప్పటి వరకు ఈ సృష్టి నిర్వహణకు అవసరమైనంత వరకు అవి అయిపోయాక మళ్ళీ భగవంతుడిలో లీనమైపోతాయి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే విష్ణువు యొక్క యోగమాయ దేవకీ వసుదేవులకి జన్మిస్తుంది ఆ శిశువుని చంపడం కోసం కంసుడు ప్రయత్నిస్తే ఆమె ఆకాశ మార్గానికి వెళ్ళిపోయి 
తన యొక్క శక్తి స్వరూపాన్ని ప్రదర్శించి ఒరే మూర్ఖుడా నిన్ను సంహరించగలిగిన వాడు వేరొక చోట సురక్షితంగా ఉన్నాడురా అని చెప్పి మాయమైపోతుంది అంటే విష్ణువు యొక్క యోగమాయ కూడా ఒక రూపాన్ని తీసుకొని ఒక శిశువుగా జన్మించింది అంటే ఈ శక్తులన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క విభూతులు శక్తులు కూడా వివిధ రూపాల్లో వ్యక్తమవుతూ ఉంటాయి ఆయన యొక్క అనుచర గణంగా కావచ్చు భార్యల రూపంలో కావచ్చు అంతే తప్ప భగవంతుడికి ఏదో కామం ఉంటుంది ఏదో కోరికలు ఉంటాయని కాదు అసలు ఆ మాటకు వస్తే విపరీతమైన కామం కలిగింది ఎవరు అంటే బైబిల్ దేవుడు బైబిల్ దేవుళ్ళలో విపరీతమైన కామం ఉంది అని చెప్పి బైబిల్ ఆధారంగా మనం చెప్పవచ్చు ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతనికి ఫిజికల్ సెక్స్ చేసేటటువంటి అవకాశం లేదు కానీ మనసులో మాత్రం విపరీతమైన కామం ఉంది ఆ కామవాంఛలు తీర్చుకునేటటువంటి అవకాశం లేక దానిని వ్యక్తం చేయడం వివిధ రూపాల్లో వాక్కు రూపంలో వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే పచ్చి బూతులు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అతను చాలా పవిత్రుడు పరిశుద్ధుడు ఆ ఫిజికల్ సెక్స్ చేయలేదు కనుక అతనిలో ఏ పాపం లేదు అనొచ్చా అనకూడదు దీనికి ప్రమాణం ఏంటంటే బైబిల్లో మనకి ఏసు చెప్తున్నాడు హృదయము నిండి ఉండు దానిని బట్టి నోరు మాట్లాడును అంటాడు ఏసు మరి బైబిల్ దేవుడు మాట్లాడే భాష ఎలా ఉంటుంది నేను చెప్పలేను నా నోటితో నాకు చెప్పడానికి నాకు సిగ్గేస్తుంది ఆయన మాట్లాడే భాష మచ్చుకు రెండు మూడు ఉదాహరణలు చెప్తా ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాను మళ్ళీ సందర్భం వచ్చింది కనుక విజయప్రసాద్ గారు చెప్పవలసినటువంటి సందర్భాన్ని తీసుకొచ్చారు కనుక మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈయన భార్యలు ఎవరో ఇద్దరు ఉన్నారంట వాళ్ళని తిడతాడు వాళ్ళని తిట్టే తిట్లు మనకి రోడ్డు మీద కొంతమంది తిట్టుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళల్లో అంతకన్నా దరిద్రంగా ఉంటాయి వసే నువ్వు ఆడితే పోయావే నువ్వు ఈడితే పోయేవాడు నేను బాగా నిలిపాడు పిసికాడే ఓరి నాయను ఈ ఇస్రాయేలీల్ని ఉద్దేశించి మీ తల్లి పోకిరి చూపు చూడకుండా దాని స్థనములకు అంటే దాని చెస్ట్కి పురుషులను చేర్చుకునకుండా వెళ్ళి మాట్లాడండి రా ఇంకొక చోటు అంటాడు నీ పాదములు బాగా పంగ తెరిచి వ్యభిచారం చేసావు బాగా యహస్కేల్ గ్రంథం పదహారు అధ్యాయ ఇరవై ఐదో వచ్చిన అనుకుంటా ఇది ఇంత పచ్చి బూతులు ఉంటాయి బైబిల్ దేవుడు మాట్లాడే భాష మరి ఏసేమంటున్నాడు హృదయము నిండి ఉండు దానిని బట్టి నోరు మాట్లాడును అంటున్నాడు అంటే ఆయన హృదయం అంతా కూడా కామంతో నిండిపోయింది దానిని ఫిజికల్ సెక్స్ రూపంలో తీర్చుకునేటట్టు వెసులుబాటు లేక ఎవరన్నా పెళ్లి చేసుకుని సెక్స్ చేస్తే నన్ను తక్కువగా చూస్తారేమో నన్ను దేవుడు పదవి నుంచి దించేస్తారేమో అనే భయంతో పెళ్లి చేసుకోకుండా ఆయన హృదయంలో గూడు కట్టుకుపోయినటువంటి ఈ కామాన్ని ఈ పచ్చి బూతుల రూపంలో వ్యక్తం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి మనం బైబిల్ ఆధారంతో మనం చెప్పగలం ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణుల గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడారు ఈయన దగ్గర ఎంత బ్రాహ్మణ ద్వేషం ఉందనే విషయం నాకు ఇప్పటివరకు తెలీదు ఆయన మాట్లాడినటువంటి కొన్ని విషయాలని నేను చదివి వినిపిస్తాను మా బైబిల్ దేవుడిని ఏమో ఇస్రాయేలీల దేవుడిని అని చెప్పుకున్నాడు అంతకన్నా దరిద్రం ఉంటుందా అని చెప్పి అడుగుతున్నావు కరుణాకరు మరి ఇక్కడేమో బ్రాహ్మణుల రక్షకుడిని అని చెప్పుకుంటున్నాడు దీనికి మీ దగ్గర సమాధానం ఉందా బ్రాహ్మణత్వం అనేది కులాలను బట్టి బట్టి వచ్చింది కాదు జ్ఞానాన్ని బట్టి వచ్చింది అని అంటారు అని కవర్ చేసుకుంటారు అలా అని చెప్పి రెఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉందో చూపించండి అన్నారు బ్రాహ్మణుల ధనాన్ని దోచుకున్న వాడికి ప్రాయచిత్వం లేదని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు అంటే మిగిలిన వర్ణాల వారి ధనాన్ని దోచేయండి అని చెప్పినట్లు అంటూ ఈయన ఒక నిర్వచనం చెప్పేశారు ఇట్లా చాలా చాలా విషయాలు మాట్లాడారు నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల మీద పసిపిల్లల మీద అత్యాచారం చేస్తే కఠిన శిక్ష మరణ శిక్ష అని ఒక చట్టం వచ్చింది అంత మాత్రాన పెద్దవాళ్ళ మీద అత్యాచారం చేసేయండి అని అర్థమా బ్రాహ్మణుల ధనాన్ని దొంగిలించిన వాళ్ళకి కఠిన శిక్ష అన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు సమాజాన్ని సక్రమమైన మార్గంలో నడిపించడానికి కొన్ని త్యాగాలు చేశారు వాళ్ళని గౌరవించవలసినటువంటి బాధ్యత మిగిలిన సమాజం మీద ఉంటుంది అట్లాంటి గౌరవ భావనతో చూడవలసినటువంటి వాళ్ళ ధనాన్ని అపహరించడం మహాపాపం కనుక కఠినమైన శిక్ష అని చెప్పారు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళ ధనాన్ని దోచేసుకోండి బ్రాహ్మణుల ధనాన్ని మాత్రమే దోచేసుకుంటే మీకు శిక్ష అని చెప్పాడా బ్రాహ్మణత్వం అనేది కులాలను బట్టిగా వచ్చింది కాదు జ్ఞానాన్ని బట్టి వచ్చిందని చెప్పి రెఫరెన్స్ చూపించమన్నారు మీరు భగవద్గీతలో వెళ్తే నాలుగో అధ్యాయంలో పదమూడవ శ్లోకం చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగస్య గుణకర్మలని అనుసరించి చాతుర్వర్ణ్యాల వారిని సృష్టించాను అన్నాడు దీనికి మీకు ఇంకా విస్తరణగా తెలుసుకోవాలి అంటే కనుక విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు పుట్టుకుతో రాజు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన చేసినటువంటి తీవ్ర తపస్సు ఫలితంగా బ్రహ్మర్షి బ్రహ్మర్షి పదవిని అలంకరించాడు మరి ఆయన బ్రాహ్మణుడు కాదా పుట్టుకతో రాజైనప్పటికీ కూడా బ్రహ్మర్షి పదవిని తీసుకోగలిగాడు అట్లాగే పరశురాముడు పుట్టుకతో బ్రాహ్మణుడు 
ఆయనలో ఉన్నటువంటి క్షాత్ర గుణం వల్ల ఆయన క్షత్రియుడు అంటారు పరశురాముణ్ణి ఇట్లా వారి యొక్క గుణకర్మలను అనుసరించి వారికి తగినటువంటి గౌరవ మర్యాదలను కల్పించింది హిందూ ధర్మం వ్యాసుడు అన్నాడు వ్యాసుడు ఒక మత్స్య గ్రంథికి పుట్టాడు అంటే చేపలు పట్టుకుని అమ్ముకునేటటువంటి ఒక ఒక స్త్రీకి జన్మించాడు కానీ వ్యాస మహర్షి వ్యాస భగవానుడు అంటాం శ్రీమన్నారాయణుడి అంశ ఆయన యొక్క అవతారంగా పూజిస్తారు వ్యాస భగవానుడిని అంటే ఆయన పుట్టుకుని బట్టి పూజిస్తున్నారా ఆయన లోకానికి చేసిన మహోపకారాన్ని బట్టి ఆయనకు ఆ స్థానం ఇచ్చారు ఇదే విషయాన్ని ఇంకా చెప్తూ ఆయన ఏమంటారంటే ఏ శూద్రుడైనా సరే పుణ్యక్షేత్రాల్లో పౌరోహిత్యం చేపట్టగలడా దళితుడికి ఆలయ ప్రవేశం లేదు ఇప్పటికీ అనేక మందిపై అంటరాణితనం ఉంది అని చెప్పారు ఈయనకి అసలు హిందూ గ్రంథాల మీద కానీ చరిత్ర మీద కానీ ఏమాత్రం అవగాహన లేదు అనే విషయం ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది దళితులకి ఆలయ ప్రవేశం కాదు అసలు దళితులకి గర్భాలయాలలో ఉపాలయాలు కట్టి పూజించేటటువంటి సంప్రదాయం ఉంది హిందూ ధర్మంలో మీకు వైష్ణవ సాంప్రదాయంలోకి వెళ్తే ఆళ్వారులు అని ఉంటారు ఈ ఆళ్వారులు భగవంతుడి గురించి చేసినటువంటి కీర్తనలని ద్రవిడ వేదం అంటారు అంటే వేదంతో సమానంగా చూస్తారు దివ్య ప్రబంధాలు అంటారు వాళ్ళకి వైష్ణవాలయాలలో ఉపాలయాలు ఉంటాయి అక్కడ బ్రాహ్మణుల దగ్గర నుంచి పేటాధిపతుల వరకు వాళ్ళ యొక్క జన్మదినాన్ని ఉత్సవంగా నిర్వహిస్తారు ప్రతిరోజు వాళ్ళకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తారు దళితులకి నువ్వు మీరు చెప్తున్నటువంటి ఈ దళితులకి వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో లభిస్తున్నటువంటి గౌరవం ఇది అట్లాగే శైవంలోకి వెళ్తే నాయనారులు ఉంటారు వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి వైభవాన్ని కీర్తించినటువంటి మహాభక్తులు వాళ్ళకి కూడా ఉపాలయాలు ఉంటాయి శైవాలయాల్లో ఎందుకు కన్నప్ప కన్నప్ప ఎవరు ఎస్టీ అతనిని మహాభక్తుడిగా చూస్తున్నారు ఈరోజు హిందూ సమాజం ముందు కన్నప్పకి నమస్కరించి తర్వాత శివుడి దగ్గరికి వెళ్తారు ఈ నమస్కరించే వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు ఉంటారు అందరూ ఉంటారు ఇది హిందూ ధర్మం యొక్క గొప్పతనం అసలు నిజానికి అంటరానితనం ఎక్కడ ఉంది దేవాలయాల్లోకి కూడా ప్రవేశం నిషేధం ఎవరు చెప్పారు ఇవన్నీ మీకు బైబిల్ తీసి చూస్తే అర్థమవుతుంది ఒకసారి బైబిల్ తీసి చూద్దాం మనం ప్రియులారా అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనం చూడండి దేవుని బిడ్డలారా అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది అక్కడ ఇరవై ఏడో వచనం దగ్గర చూసాను ఏడు దినములు కావచ్చినప్పుడు ఆసియా నుండి వచ్చిన యూదులు దేవాలయంలో అతని చూచి సమూహం అంతటినీ కలవరపరిచి అతన్ని బలవంతముగా పట్టుకుని ఇస్రాయేలీలారా సహాయము చేయరండి ప్రజలకును ధర్మశాస్త్రమునకు ఈ స్థలమునకు విరోధముగా అందరికీ అంతటను బోధించుచున్నవాడు వీడే మరియు వీడు గ్రీసు దేశస్తులను దేవాలయంలోనికి తీసుకుని వచ్చి ఈ పరిశుద్ధ స్థలమును అపవిత్రపరచి ఉన్నాడని కేకలు వేసిరి చూసారా ఇక్కడ పౌల గురించి చెప్తున్నారు అక్కడ యూదులు ఏమంటున్నారు వీడు గ్రీసు దేశస్తుల్ని కూడా మన దేవాలయంలోకి తీసుకొచ్చి ఈ దేవాలయాన్ని అపవిత్రపరిచాడు అంటున్నారు అంటే బైబిల్ దేవుడు దేవాలయంలోకి అన్యులు ఇస్రాయేలీలు కాని వారు వస్తే అది అపవిత్రమైపోయినట్లు దేవాలయ ప్రవేశ నిషేధం ఎవరికుంది బైబిల్ దేవుడు చెప్పాడు అట్లాగే అంటరాణితనం గురించి మాట్లాడారు మీరు చెప్పాలి ఇక అంటరాణితనం గురించి చూద్దాం అది కూడా అపోస్తుల కార్యాలు పదకొండవ అధ్యాయం రెండవ వచనం చూడండి ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా ఒకసారి అపోస్తుల కార్యాలు పదకొండవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో పేతురు ఎరూషలేమ్కి వచ్చినప్పుడు సున్నతి పొందిన వారు నీవు సున్నతి పొందిన వారి యొక్కకు పోయి వారితో కూడా భోజనము చేసేదవని అతనితో వాదము పెట్టుకుని రీ అంటే ఇస్రాయేలీకి ఒక సున్నతి అని ఒక ఆచారం ఉంది మనం సున్నతి పొందిన వాళ్ళం నువ్వు పోయి సున్నతి అయిన వాళ్ళ దగ్గర భోజనం చేస్తావా అని చెప్పి ఈ పేతురుతో జగడం పెట్టుకున్నారు ఇంకో సందర్భం చూడండి అపోస్తల కార్యాలు పదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనం చూడండి ఒకసారి అప్పుడు అతడు అన్యజాతి వానితో సహవాసము చేయుట అయినను అట్టి వాణిని ముట్టుకొనుట అయినను యూదునికి ధర్మము కాదని మీకు తెలియను ఏం చెప్తున్నాడు అక్కడ పేతుడు అన్యజాతి వానితో సహవాసము చేయుట అయినను అట్టి వాణిని ముట్టుకొనుట అయినను యూదునికి ధర్మము కాదు అంటున్నాడు అంటే అన్యజాతి వాళ్ళు కనీసం టచ్ కూడా చేయకూడదు అంటరాణితనం ఇది అంటరాణితనం ఎక్కడ ఉంది బైబిల్ దేవుడి దగ్గర ఉంది వీళ్ళకి ఈ యూదులకి ఈ భావనలన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి బైబిల్ దేవుడు చెప్పాడు మీరు మా ఊళ్ళు కాదురా బాబు మిమ్మల్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఎంచుకున్నాను మిమ్మల్ని ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సమస్త జనాల్లో నుంచి మిమ్మల్ని నా సొంత జనంగా ఎంచుకున్నాను కాబట్టి మీరు అన్ని జాతి వాళ్ళతో సహవాసం చేయకూడదు వాళ్ళతో వెయ్యి మందకూడదు వాళ్ళ పిల్లల్ని మీ పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు చేయకూడదు వాళ్ళని బానిసలుగా చేసుకోవాలి మీరు వాళ్ళ దేశాల మీద పడి దోచుకోవాలి ఇవన్నీ చెప్పుకొచ్చాడు కనుక ఈ యూదులకి ఈ క్యాస్ట్ ఫీలింగు అంటరానితనం మిగిలిన జాతులు అంటే చిన్న చూపు వివక్ష ఇవన్నీ పుష్కలంగా ఉండేవి ఇవన్నీ బైబిల్ దేవుడు నేర్పించాడు వాళ్ళకి కానీ హిందూ ధర్మంలో ఇక్కడ వాళ్ళకున్నటువంటి 
సామర్థ్యాన్ని బట్టి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని బట్టి దళితుల్ని పంచముల్ని అందరినీ కూడా పూజించేటటువంటి సంప్రదాయం ఇప్పటికీ కూడా ఉంది కొన్ని సాంఘిక దురాచారాలు కొన్ని చోట్ల అక్కడనే వస్తే వచ్చి ఉండొచ్చు ఆ సామాజిక రుగ్మతల్ని మనం సరి చేసుకుని అందరినీ సమన్వయం చేసుకుని ముందుకు వెళ్లాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంటుంది అట్లా లోపాలు ఉంటే సరి చేసుకోవాలి తప్ప అందులో ఈశ్వరుడు మీరు దళితుల్ని కించపరచండి తక్కువగా చూడండి అని ఏం చెప్పలేదు విష్ణువు బ్రాహ్మణులలో విష్ణువు ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఉండరా అని ఈయన ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది మీరు భగవద్గీతలో చూస్తే సర్వప్రాణుల్లో సర్వభూతములలో నేను అంతర్యామిగా ఉంటాను అంటాడు అసలు మీ భాగవతంలోకి వెళ్తే అడుగుడునా కనపడతాయి ఈ రెఫరెన్సులు శ్రీకృష్ణుడు గోపికలకి వాళ్ళ భర్తలకి మాత్రమే కాక సర్వప్రాణులకి కూడా అంతర్యామిగా ఉంటాడు అసలు ఒక్క మానవ జాతికే కాదు సర్వభూతములకు సర్వప్రాణులకి కూడా అంతర్యామిగా ఉండేది శ్రీకృష్ణుడే అని చెప్పి భాగవతంలో అనేక సందర్భాలు కనపడతాయి మీకు సో అది విషయం ఆ తర్వాత ఈయన మరొక వీడియోలో మాట్లాడారు ఏసు రెండో రాకడ ఫెయిల్యూర్ గురించి ఆయన ఇస్రా ఏరియాల దేవుణ్ణి అని చెప్పుకోవడం గురించి ఇవన్నీ ఏదో ఒక వీడియో మాట్లాడారు వాటికి కూడా నేను కౌంటర్ ఇస్తాను ఈ ఈ వీడియోలో ఆయన చివరిలో చెప్తూ ఇది నేను కావాలని చెప్తుంది కాదు మరి మా దేవుణ్ణి మా బైబిల్ని టార్గెట్ చేసి సినిమాలు చేస్తున్నారు కనుక వాళ్ళకి సమాధానంగా చెప్పవలసి వచ్చింది అంటున్నారు మేము అదే చెప్తున్నాం మాకేమో బైబిల్ గురించి చెప్పడం బైబిల్ దేవుడి గురించి చెప్పడం ఆయన గురించి కీర్తనలు పాడటం మాకేం ఆనందం కాదు సంతోషం అంతకన్నా కాదు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మా గ్రంథాల మీద జరిగేటువంటి దాడిని తిప్పుకొట్టడంలో భాగంగా మీ గ్రంథాల్లో కూడా మా వేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు అనేటువంటి దుష్ప్రచారాలని ఖండించడంలో భాగంగా ఆత్మరక్షణలో భాగంగా మేము బైబిల్ గురించి మాట్లాడవలసి వస్తుంది తప్ప దానివల్ల మాకు ఒకటి ప్రయోజనం ఏమీ లేదు అనే విషయాన్ని మేము గతంలో అనేక సార్లు చెప్తూ వస్తున్నాం ఫ్యూచర్లో కూడా మీ దగ్గర నుంచి మా గ్రంథాల మీద జరిగినటువంటి దాడి ఆగిపోతే మేము కూడా బైబిల్ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం మాకు ఉండదు లేదా ఇది ఇట్లాగే కంటిన్యూ అవుతుంది అనే విషయాన్ని కూడా చెప్పాం కాబట్టి ఇది ఏదో మేము ఎవరిని కించిపరచడానికి ఎవరు విశ్వాసాలను దెబ్బతీయడం కోసమో ఎవరిని అవమానించడం కోసమో మేము చేయలేదు ఈ విషయాన్ని అందరూ కూడా గమనించవలసిందిగా కోరుతూ మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అందరికీ నమస్కారం జై శ్రీరామ్ జై హింద్